ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നല്ലൊരു മട്ടൻ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിക്ക് എത്ര ഇൻട്രോ കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല അത്രയും കിടിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കിലോ മട്ടൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മട്ടൻ ആണെങ്കിൽ അധികം വേവില്ലാത്ത ചള്ളു മട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിസിലടിച്ചിട്ട് ആവി കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മട്ടൻ ഏതാണെങ്കിൽ അതായത് ചിലത് നല്ല മൂത്തതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മട്ടൻ വേവിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അര കിലോ സവോള അതായത് അഞ്ച് സവോള നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഓരോ പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മളുടെ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിൽക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സവോള ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതായത് ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് ഒന്നര സവോള നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ള സവോള ഈ സവോള വഴറ്റുന്നതിലാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വരണം അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം സവോള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവോള വഴന്ന് വന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി മൂന്ന് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ആ പേസ്റ്റും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്താന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്താടെ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം ഇത്താടെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത്രയും കൈപ്പുണ്യാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് പറയുക ആൾക്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ പച്ചമുളകിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എരുവ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം മട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്താക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കൈക്കണക്കിലാണ് ഇത്തടുക അപ്പോൾ അതാ മല്ലിയലയും ഇത്ത ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പിടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മല്ലിയലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മട്ടനും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തോടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം മട്ടനൊക്കെ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്ന് സെറ്റായി വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടനിവിടെ കിഡിലനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ കുരുവില്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുരു പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല കഴിച്ച് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുരുവില്ലാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടൻക്ക് ഒരു കിലോ ജീരകശാല അരി എന്നുള്ള അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ കഴുകി കുതിർത്തി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്
ആയിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാലയുടെ മേലക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്നത് പോലെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം അടിയിലാണ് മസാല വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ചോറിട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളി കാഷ്യു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിയുടെ മിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ട് ദം ചെയ്ത് എടുക്കുക അടുത്തായി നമ്മളിത് ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്മെല്ലും അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബിരിയാണി അപ്പം ഈ കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൻ ദം ബിരിയാണി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം അത്രയും കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പപ്പടം അതുപോലെ തന്നെ തൈര് സലാഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നെ പിക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സവോളയും അതുപോലെ ബീട്രൂട്ടും വെച്ചിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ ദം ബിരിയാണി തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ